头头，头头，你坚持住，头头。外面等一下。老公，你怎么在这儿？病人是谁啊？我现在命令你，马上给童童做手术。他要是有什么三长两短，我一定不会放过你。快！秦医生，病人怀孕三个月，受重物撞击腹部导致子宫破裂，情况无恙。麻醉准备好了吗？准备好了。你看，我的孩子没了，你满意了吗？但是我告诉你，孩子是顾少廷，他是不会放过你的。你说什么？他要宫内紧迫，胎心消失，病人需要输血 ，I H 阴性血，血压不过了，血止不住了，病人快不行了，秦医生怎么办？切除子宫，堵住出血口。是。顾总，刚月姐孩子没保住，子宫也被切除了。这个世界上怎么会有像你这样恶毒的女人？老秦，你放开我！我警告过，彤彤如果有什么有什么三长两短，我让你偿命的。我尽力了。是，你是已经尽力了。三年前你逼走彤彤，三年后的今天，你弄丢了他的孩子跟子宫，这样的还怎么样？你要他的命吗？我没有，可是你想我怎么进行这个？你想什么？他怎么样了？他是 I H 阴性血，也就是熊猫血，医院的血浆已经不够了。要是再不输血的话，可能随时会有生命危险。熊猫血，他也是熊猫血，抽他的血。顾先生，已经抽了八百 CC 了，不能再抽了。不够，继续抽。顾先生，再抽下去的话，秦医生会没命的。我说继续抽。吃。我没胃口。猪肝补血，快吃。对不起啊，我不是故意的。不是好歹。顾少廷，你等一下，我有话想问你。张彤彤是被她老公家暴的，还有那个孩子，真的是你的？装？你还装？不是你跟她老公造谣说的话，那是我的我的孩子吗？我没有。你真让人恶心。我真的没有，我是你的妻子，你为什么就是不相信我？因为你不配。是，不是，不干不许的，红的话等到你输血了，快！我告诉你，你最好给我乖乖听话，要不然我把你的血全抽干。赵婷，我都已经把你让给秦真了，他为什么还是不给放过我？难道让我死了他才开心是吗？好，我成全他。彤彤，你别干傻事啊！赵婷，我的人生毁了，我的孩子没了，我什么都没有了，我这辈子都当不了妈妈了，我觉得我生不如死。彤彤，彤彤，你冷静，你还有我。赵婷，当年秦真给你下药，又故意让我看见你们上床。我以为你变心了，我才赌气嫁给了谢宇。我真的好后悔啊！只要伤害过你的人，我会为他们付出代价的。相信我，养好身体，等我回来。小婷，你真好，我等你。你拿着我的血做什么？做什么？当然是让你去死了。你不死，我怎么当顾太太？让我死？你怎么让我死？你和我都是熊猫血，现在少廷认定了。是你害的我，我缺多少血，少廷就会抽你多少血。秦真，你会因为被抽干血而死。嗯、张彤彤，这一切都是你自导自演的，你故意对谢宇撒谎，激怒他对你动手，孩子没了你好陷害我。这种伤敌一千自损八百的骨肉计，你真狠。我哪有你狠啊！我千算万算也没算到这么神奇的现场。你切除了我的子宫，那我以后再也不能有孩子
你这样对我，难道你不应该去死吗？我当初就不应该救你，我也不应该切除你的子宫，我就应该让你的血流干，让你死在手术台上。秦娟，你要干什么？干什么？赵婷，我本来想来感谢秦娟给我献血的，没想到她因为不想给我献血上送血道。我本来想阻止她的，但是没想到她会对我动手。不是这样的，我没有。喂喂，你刚才说的我都听到，你想要死在手术台上，秦娟，你怎么可以这么恶毒？秦轩，我告诉你，你这是杀人未遂，我一定不会放过你。少平，你别为了我跟秦轩生气，反正我也不想活了。我只是替你感到不值，你对他那么好，还做猪肝给他补血，他却不领情，白白浪费你的性命。彤彤，彤彤，医生，医生。病人失血过多，身体太虚弱，需要马上输血。啊，秦轩，带你抽血去。不去，像张彤彤那种人，根本就不值得我给他献血。这是你欠的。三年前，你要不是给我下药，他怎么可能会离开我？他怎么可能会依然献与那个人渣？我跟你解释过很多次，我没有给你下药，你为什么就这么相信我呢？像你这种可恶的贱人！没有资格让我相信你。是我触不到的风，醒不来的梦，寻不到的天堂，医不好的痛，点不着的香烟，松不开的手，忘不了的梦。我会放弃。谢谢你放养子男，让顾少廷选择不承认。秦真，这次我真要谢谢你。顾少廷，情分三年，从未爱过他。以后张彤彤的孩子挡不住，还要我偿命，我恨你。我今天有点不舒服，就先回房休息了。郑案主，我问你，你是不是用过家里的马桶啊？用过啊，怎么了？你怎么可以用家里的马桶？是你是你用的，现在上面全是你的细菌。哎呀，你就干嘛？赶紧给我去打扫干净啊！好。哼，妈，厕所我打扫好了。你去哪儿？现在都几点了，还不给我做晚饭？你想饿死我呀！我现在就去给你做。哼，妈，没什么事儿的话，我就先回房休息了。急什么？跟我一起去看看，马桶刷干净了没有？好。哇，居然这么脏！这有你说的干净呢？明明很干净啊！我说脏就是脏，啊，你觉得干净是吧？那这样。你舀一口马桶水喝了，我就相信是；我马桶水喝了，我就相信是干净。不用这么麻烦的嘛，我刚才就是用这马桶水给你做的饭，你都没吃出异味来，那说明我做的很干净啊。你居然用刷刷马桶的水给我！我刚才就是用那把牙刷刷的马桶啊！这是贱人！你给我站住，顾夫人，有件事情我一直不明白，所以想问问。撞车！我嫁进顾家三年，天天小心翼翼的伺候你，你却还是看我不顺眼，这到底是为什么呀？那还不是因为你自己？以前我也以为，是我这个儿媳妇做的有问题，所以让你讨厌我。可是今天我明白了一个道理，无论我怎么样的讨好你，你都不会喜欢我。因为你自卑，你出身小门小户，除了长得好看点，一无是处。嫁进了顾家几十年，仍然像个泼妇一样。你在顾家过得战战兢兢
，唯一让你能有安全感，就是顾少廷。你讨厌我，是因为你怕我，你怕我强走着让你引以为傲的儿子。我怕你，笑话。真是干啥啥不行，撒泼第一名，没文化真可怕。停止！谁跟你的胆子跟我妈这么说话？跪下，跟我妈道歉。完了，他今天就是给我道歉，我也不会要他这个儿媳的。跪下，道歉。顾少廷啊，你以为你们顾家是皇室吗？大清早就亡了。你要是脑子有病。就去挂个脑科看看。哦，对了，你顺便再挂个眼科看看。反了天了，听说你给我站住！阿姨，你消消气，跟这种默默尊长的人生气不值得。他就是故意气坏你身子呢。<笑>我们不能上了这种没教养的人当，还是你懂事。懂事有什么用啊？他不是差点就离家可归了。要不是少庭收留我，我都要露宿街头了。都怪秦真那个贱人，当初要不是他用下作的手段勾引少廷，你就不会跟少廷分手。现在你就是我们顾家的少夫人了，我要找他算账去，让他滚出我们顾家。秦真，你要是还想留在顾家，就识相一点，把房间让给彤彤。凭什么？你个纠缠窃巢的野鸡，也该让位了吧？所愿，离婚协议书我会让律师发给你。离婚？你给我站住！还有什么事吗，顾先生？就想这么走了？不然呢？你害了彤彤，没了子宫跟孩子，毁了他一辈子。你觉得你难道不应该给个交代才能走吗？你想要什么样的交代？什么？彤彤不仅孩子没了，子宫都没了。你跟我去医院，把子宫赔给他。他子宫破裂流血不止，我切除他的子宫是为了保他的命，而且我切都切了，怎么赔？我不管，你今天不把子宫赔给他，你别出这个家门。真真，跟哥回家。是穆氏集团的穆景川吗？他怎么会是秦真的哥哥？秦哥哥吧，我可从来没听说过。穆景川还有一个妹妹，这个贱人居然敢给少廷戴绿帽子，一定要让他净身出户。他是秦真的命好，离开了少廷，马上就有新的男人。不像我，什么都没有了，还失去了做母亲的资格。彤彤，你放心啊。跑得了和尚，跑不了庙。明天我带你去医院，让他赔你一个子宫。真真，这次你在顾家受的委屈，哥哥都知道了，别难过，我会替你教训他们的。不用了，哥，我现在只想把婚离了，彻底跟顾家撇清关系。以后，我只想过好我自己的生活。不行，还没人敢欺负我穆景川的人。我临床能力。是我们医院的天花板。现在你突然辞职，这对我们医院和病人来说都是巨大的损失啊！院长，这些年多谢您的栽培，那我就先走了。秦真，你给我站住！有何贵干？院长，你们医院还不把这种医德败坏的人开除？这样吃人命官司吗？什么意思？他把我们家彤彤子宫给切了。关于张小姐的手术。我们调查过了，秦医生当时的手术决断没有任何问题。你这样做是在剥皮一个医德败坏的贱人。周兰，我欢迎你去法院告我，但如果你没证据，就把嘴给我闭上。院长，不好意思啊，让您看笑话了。没事，我先走了。秦真，你把我的子宫都弄没了，你怎么还这么理直气壮呢？你一点愧疚之心都没有吗？顾少廷他不在这儿，你别装了，恶心！跳，原来你，原来你在这儿啊
，怪不得张彤彤演的这么卖力。你，你怎么了？不舒服？少廷，快来看看。可能是手术留下的后遗症。我让秦明带你去输血。顾少廷啊，以前我是医生，我不能眼睁睁看着病人死在我的面前。但现在我已经不是了，我没有义务必须要给他献血。你辞职了。为什么？当然是不想看见你废废狗男女。头脑不是你这种撒谎精。他的虚弱不是装的，赶紧带他去输血，条件你随便提。条件随我开。行啊，那你给我跪下。你好大的脸！怎么着，傍上了木槿川，你无法无天了呀？那不是你们说的吗？条件随我开，那我说了你们又不乐意做，你们到底想怎么样？你，我撕了你的嘴！你。知道秦真是我们的人，可还敢动手？看你活腻了！穆景川，我跟秦真的事儿，跟你有什么关系？你欺负我未婚妻，还问我关我什么事？我老婆是你未婚妻，你是不是你是不是脑子坏掉了？我们走吧，不想看见他们。好。你把话给我说清楚。我跟你没什么好说的，赶紧离婚，对谁都好。你就看上这种眼瞎气盲的人？秦真的事儿查的怎么样了？顾总，夫人的身世背景所有资料都在这儿了。当年，夫人的父母给穆老爷子治疗结束后，回家的途中发生了车祸，是因为穆家的司机疲劳驾驶，导致车子失控撞进大海，三人无人救援，溺水身亡。后来，夫人被穆家所收养，并和穆景川定下了婚约。我就知道离婚没那么简单。不对的，宋总。嗯，这位是新来的员工秦真，你带他熟悉一下业务。这位是我的秘书张全彪，你有什么问题直接联系他。张秘书好。这狐狸精是谁？居然可以跟穆总这么亲密，想跟我抢穆总，看我怎么治。正好今晚有个大业务，我带你去熟悉一下。好的。谢总，谢总，那个合同交给我好不好啊？那得看你的表现了呀。哟，今天还带信来了，这身材挺真的。谢总。秦真，你们认识？哦，老熟人了，但是呀，也比不上咱们俩之间的关系。那好啊，今天的合同就交给你来谈。好好伺候媳妇。哎呀，只要把我伺候好吧，什么合同都不是问题。滚开！咱们俩也是老熟人了，你说是吧，张秘书？你竟然敢打谢总，谁让他手不干净？既然秦真，你这么误会我，那这合同也不用签了，走吧。秦真，你是来当大小姐的还是谈业务的？你当上班是好玩吗？你真要丢了这个合同，后果有多严重呢？业务根本不是这么谈的。别废话，喝了这杯酒，给谢总赔罪。秦真，我要是真想争，何必等到现在？看在咱们俩是老熟人的份上，你把这杯酒喝了，我立马跟你签合同。喝了就能签，对。张秘书，可以走了。谢总，记得签合同。你老公完了我老婆，那我就把他老婆也完了。走啦！哎呀，徐志，你在干什么？顾少廷，你眼瞎呀？你老婆可比张彤彤那个女人像多了。哎，把他给。
给我。不傻心、啊，做人不能太贪心。你都有了张彤彤，我我还不能和你老婆培养一下感情呢。热，好热。你们两个什么时候勾搭上的？你和我老婆搞到一起多久？我当然就和你老婆搞到一起更久吧。谢雨。信不信我弄死你，顾少廷，你敢动老子的试试？滚！别碰我！小子，居然还嫌弃我！天哪，在电梯里就忍不住了。刚是故事集团的副总吧？还是顾总会玩啊？就是可惜没有看清女主角是谁，不然就能把这消息卖。顾总会玩啊？就是可惜没有看清女主角是谁，不然就能把这消息卖给媒体了。顾少廷，你有病啊！我醒了。一个木星船，一个谢雨，你可真是个婊子！你不看男人，这么些年。到底给我戴我多少绿帽子？帽子还戴是绿墙壁，你信不信我让你遇到八卦？你敢？我有什么不敢？不想戴绿帽子就赶紧离婚！放开我！这么喜欢男人，今天就让你玩个够！吴小姐，你放开我！我们已经要离婚了。离婚？我还没有签字，我现在还是你丈夫，你跟我做水印。怎么了？你还要为了别的男人守身如玉？我，我嫌你脏，放开我！顾少廷，你脑子有病就去治治。你为什么要和谢雨川同给我下药？你到底有什么目的？看来谢总的功夫退步了呀。你好像对昨晚很不满意呢。真的是你做的。你就是怕我告你吗？啊、哦，你有证据吗？没有就是诽谤。你拍我干什么？我自拍都不行了呀！你看我手机上哪有你照片？听说这情真是穆总安排进来的，这好大的威风！不仅威风，还自恋呢。真以为自己有多好看啊？少廷，我们帮帮情真吧。他要怎么了？没想到情真这么缺钱，不惜用这么下作的手段去骗人。他是真够下贱。情真，你缺钱为什么不告诉我？陪人聊骚赚钱，你可真是下贱。顾少廷啊，你可真是下贱！顾少廷啊，你又发什么疯啊？哎，你自己看，多看一眼我就觉得恶心。你表面上给我装得很清楚，你背地里就是个人尽可夫的荡妇。这不是我，我没做过。现在网上到处传的你的私照，你还我装不知道？秦真，你问哥帽子能不能换个人？大家都很忙，没工夫搭理你这点烂事儿。你干嘛？把手机还我！网上曝光我的照片都是从第三方角度拍摄的，而从这个角度拍摄照片的人只有张婷婷。你要是想摆脱你的嫌疑，就把手机给我解开，让我看看。你想看就看，凭什么？赶紧把手机还我，不然我就报警。你报啊，反正不耽误我解锁你的手机。站住！把手机还我，张婷婷，你还有什么好狡辩的？我跟你无冤无仇，你为什么要害我？要害我！我去，张秘书平时看着那么正经，私下里却那么骚，哪里正经啊？我好几次看见他给穆总汇报工作的时候，恨不得把衣服拿下来勾引穆总呢。这个男人得有五十多岁了吧？张秘书睁眼下得去嘴，叫哥哥。谁让你长那么骚？拿你照片骗那些老男人一点也不准。你把嘴巴给我放干净点。哟，自己长得骚还不让人说了
，你勾引穆总、勾引谢宇的时候怎么不这样呢？你以为你穿上衣服就干净了呀？呸！外人骑的婊子！闭嘴！你要是再敢跟我多说一句，我就撕烂你的嘴！我先撕了你这个贱人的嘴！把他扔出墓室！穆总，穆总不要，不要这秦真是他冤枉我，穆总不要，穆总不要离开墓室！秦真。这件事是我没有调查好，但也是因为你的本性如此，才会让我觉得你会做出这样的事情。在你眼里，我一直是那种为了钱会出卖自己的人，难道不是吗？这个是园林度假村的项目书，我不止可以给你负责，而且我会提供你当地的项目负责人。陈真，你想要吗？园林度假村就是那个投资超过几十亿的项目，应该是这个项目确实是由顾世清能弄的。天，那顾总亲自把这价值十亿的业绩送到秦真手上，以后光靠这份业绩，秦真后半辈子都衣食无忧了吧？这跟我想不想要有关系吗？顾少天，你又有什么目的？换你三年给黄总梳洗。业绩，换我的血。顾少廷，你疯了吧？这些钱够你以后吃喝不愁的了，而且你也不用再像妓女一样去讨好男人。顾少廷，你忘了吧？离婚归离婚，但婚内财产还没有分割。况且工作方是你，我有权分得你一半的财产。顾少廷还没离婚呢，傻。放开真真，秦真是我的妻子，再滚的是你穆景川了。给我走！顾少天，拿开你的脏手！我已经和你离婚了，你没资格管我。你说我脏？你跟那么多男人都睡过，你岂不是更脏？那你滚啊，顾少天！你还要羞辱我到什么时候？非要把我逼得跪下？向你磕头求放过，你才甘心吗？我说的都是事实，你跟那么多男不清。你看见我跟他们上床了？你把证据拿出来，顾少廷，我就算再不堪，也轮不到你来羞辱我。不配。还有，你要是不想离婚，我会到法院去起诉。我不欠你，也不欠张彤彤。如果张彤彤死了，你也别来找我。顾少廷，以后少来穆氏房间。总裁穆景川将于三月九日与未婚妻亮相晚会。呀，秦真，这么快就被顾总抛弃了？也是，谁能像少廷那么善良？看你可怜，就把你给娶了。嘴巴要是闲的慌，就滚去厕所把马桶舔干净，做个人人称赞的好东西。你骂我？不然我就跟狗说话吗？秦、啊、真。别学狗叫，吵！彤彤，怎么了？阿姨，金珍她不但推我，还往我头上浇红酒。秦正，给彤彤道歉。你见过人给狗道歉的吗？要道歉你道啊！你这嚣张什么呀？我跟你讲，穆景川今天就要迎娶新夫人了，你不会以为他还护着你吧？你管我怎么样呢？你家住海边啊？你得意什么呀？过了今天，你连正牌穆夫人的洗脚水都喝不上。哦，你喜欢喝洗脚水啊？那你就喝呗，我又不跟你抢。头一次见喜欢喝洗脚水的。秦真，到时候我让少廷踹了你，顾家的财产一分钱也别想拿到。我要让你净身出户，我求之不得。刚刚没清楚吧？顾氏集团少廷，是那个海市大名鼎鼎的顾少廷。那这女的就是顾总的母亲。听,听他们的意思，顾总马上就要离婚了。那顾氏总裁夫人位置不是空出来的。顾夫人，我是李氏集团李天成的女儿李丽。顾夫人，我是江氏集团的江念。你们别以为我不知道你们在想什么小心思，不过是几个市值几十亿的小公司。你敢来幻想我们家少廷？别做梦了！各位，今晚十分感谢大家参加我木某的宴会
，借这个机会，我想郑重宣布一件事。一个月后，我将和我的未婚妻秦真举行订婚典礼。我不同意，穆景川，你忘了吗？你身边，穆景川，你忘了吗？你身边那个女人还没跟我离婚呢。那又怎么样？如果不是你跟条赖皮狗一样，把你真真不放，真真早就是我的妻子了。穆景川，我告诉你，这一刻我没离婚，她还就是我顾兆成的女人。秦真。你今天晚上敢答应我，我就敢起诉你重婚罪。重婚罪？你和张彤彤搞在一起的时候，你怎么不说你犯了重婚罪？我跟彤彤的关系不是你想的那样的。你不用跟我解释，我不想听。你不能走，今天晚上你必须跟我回去。少婷、啊，这你怎么？彤彤。还不赶紧去看看你的白月光，等会儿就进火葬场。秦真，你还敢咒彤彤？穆少平，在两个女人之间反复谎笑，很好玩吗？穆总当众公开娶人妻，难道这就不体面了？没有顾总玩的话。哎呀，少平，你别管那个贱人了，快来看彤彤。妈，彤彤。你去哪儿啊？我非要出去，先回去。但是别管我彤彤。说什么去公司？一定是去找秦真那个贱人。哥，我到了，你先回去休息吧。这里毕竟不是家里，我进去检查一下再走。这是穆氏旗下的酒店，应该不会有。哎，听话。你们这两个狗男女在门口，就这么迫不及待了？顾少廷，怎么我走到哪儿你跟到哪儿？你烦不烦啊？怎么了？我在这儿影响你们两个私会了？够了！我没有管你和张彤彤，你也没资格来管我。况且，豪门婚姻不就是各玩各的才正常吗？麻烦你赶紧跑你的白月光去！就没有人敢碰我们。秦真。不要挑战我的耐心，那我偏要试试。顾少平，你是不是疯了？别打了！吴景川，告诉你，你敢帮我，我让你能不是集团整个消失。秦真本来就是我的，我养他整整七年，如果不是你横插一脚。我那还轮到你在这叫嚣？你问问他，三年前他跟我下药，说我是他，还不是因为你不行，满足不了他。我是不是个废物？真真，都给我住手！你看，你羞辱我，羞辱够了。我跟你说了无数次了，三年前的事情就是一场意外。如果有机会，我宁死也不会让你后悔。事情已经发生了，我能怎么办？况且我并没有逼你去，你凭什么一直这样羞辱我？认识的谢宇谢总在楼下吵着要见你，说是有张小姐的事情，同意说。让他上来。好的。还是那个女人的话管用啊，顾总都得亲自请我上来。<笑>再说废话，就说鬼子。<笑>那我就不客气了，鬼海盗笑话。最有胜算的，除了木甲，就是你的故事机。招标成功后，你得让我参与。成什么？就成你们的科合公司吗？您张彤彤吗？只要参与进去，我就把锅干净。闭嘴！再让我听见你一语成咒。我毁了你的幸福，顾总。如果不是我和他离婚，你就不能光明正大的跟他在一起。难道说顾总就喜欢偷情吗？你快进去，他放电视了。给我出去！
。OK。嘿，一个贱人，你还当真跑啊？你们等着，我迟早弄死你！谢雨，这是要你帮我弄死谢，我就跟顾少廷说，让你参与北海道的项目，怎么样？我弄死秦真，我就跟顾少廷说，让你参与北海道的项目，怎么样？秦真不就是跟你抢了顾少廷吗？你至于这么狠心要弄死？你个眼中钉，不拔掉还留着他干嘛呢？狠，还是你张腾弄够狠。我答应了，不过你要是敢出尔反尔，第一个要把你剪。谢雨，只要你说话算话，无论你要什么，我都会让少平。秦真，别怕呀，我今天可不是来伤害你的。那你要干什么？开秘深夜，张腾弄了，让我来杀了你。你长那么好看，我觉得太可惜了，毕竟我还没有玩过你呢。秦真。你不用怀疑我的目的，我知道你和穆景川的关系。只要你让我参与到北海道的项目，我帮你一起对付贱人，甚至把他弄进监狱。张腾弄那个贱人，总是自作聪明，让我杀了你。杀人不犯法吗？不用偿命吗？我有那么愚蠢吗？总不能让他拿我当枪使。那你准备怎么做？我们不如将计就计，演一场车祸。当我找他兑现承诺的时候，在现场录个音，这不就有证据了吗？下岗失灵了，快上开呀！金针，顾少天，顾少天，少天你怎么了？少天你别吓我！少天，金针。没事，兄弟。少天，喂，幺二零吗？我们这有人出车祸了，你们快过来！少天，你醒醒，少天。我操，死了！少天，找死！你还愣着干什么？赶紧把车开过来吧，送去医院啊！你王八蛋，在哪儿？谢雨，你给我回来！少天，顾少天，你保持清醒，听着没？少天，秦医生，你不能进去。秦医生，你这么个女人，为了你我还没一天好过过，为什么非这的不是你啊？你给我去死吧！顾少天还没有死，你要是再在,在这里哭丧，就给我滚出去！你好，秦真。我们抓到肇事逃逸者谢宇，但他说你可以证明他没有故意伤害秦相，麻烦你过来协助我们调查。秦真，你快跟他们说呀！我不是有意抓你和顾少平的，快说呀！那你为什么不停下来？为什么？杀成失灵了，我也不想啊！我不知道为什么车突然开着开着就失灵了，我不是故意的。不管怎么样。顾少廷现在生死未知，你该承担的罪责一定要承担。其他的事情，我会和警察解释清楚的。你什么意思啊？我还是要坐牢是不是？不行，我不想，我是无辜的呀。可你撞了顾少廷，这是事实。秦真，你在这装什么无辜啊？让开，我要回去看看。你回不去。警察同志。我有新的证据证明，这场车祸是一场蓄意谋杀。警察同志，这是新的证据。这场车祸是一场蓄意谋杀。警察同志，这是新的证据。没事吧？我不在。他就是个杀人犯，你们怎么能把他放出来呢？你这是在纵容杀人犯。照片并没有实际证据证明。秦小姐和谢宇是在密谋，我们不能冤枉人。不行，我们得把他抓起来。张彤彤，知道这场车祸的人，除了我和谢宇之外，还有你。到底谁才是杀人凶手？你心里清楚。哥，我先去趟医院。看顾少平。
他有什么好看的？像他那样的人，死了都舍不得干，你不得去。哥，这次是他救了我，我陪你去。这半死不活的样子，还不如直死。你还想这样？你还敢过来？我杀了你！真真要是有什么事，就让你们顾氏付出代价。你说什么？顾少廷他成了植物人，现在你满意了吧？这不可能，顾少廷成了植物人，我不相信。人，你不要多想。顾少廷说是不是你造成？可他是因为救我才变成植物人的。一报还一报，他之前那么对你。现在是他的报应到了。你先休息，我去工作。全力收购故事股份。对，无论多大的项目，只要对方放弃故事，跟穆氏合作，穆氏愿意占领股份。故事，这是要破产了？你怎么回事啊？这块病人能不能认真一点？药品空了，继续输液会出什么？哎，你烦不烦？不是换好了吗？少婷，我是真的舍不得你，但是你也不忍心让我后半辈子过苦日子，对不对？阿姨，顾氏这段现在情况怎么样了？是不是越来越不好了？我现在没心思管那些，我只是想让少婷醒过来。医生，我儿子情况到底怎么样？有没有什么其他的办法？陈荣，你能不能让我儿子醒过来啊？有是有，不过人家离职了，已经不做医生了。我亲自去请他过来。他是谁？叫什么名字？他就是你儿媳妇，秦真。秦真，秦真，你快出来！秦真，混蛋，这里不欢迎你们。啊，穆景川，陈荣，你叫秦真出来。我要让他给少廷做手术，筹集两百万。两百？原来你儿子命只值两百万。不过拿钱砸人，你是来错了地方。穆家可不稀罕这点钱，少在这里装逼。他手上仅有两百万了呀！最近我们公司被你打压的，都快破产了，我已经没有流动资金了，我只拿得出两百万了。顾家快破产了，秦真，我求你去给少廷做个手术，去看他，他因为你变成了植物人的份上，我求求你，好不好？我已经不是医生了，我求求你，我只有少廷一个儿子呀，我求求你了。秦真，我能跟你聊聊吗？关于少廷的事儿，好了。你想说什么，秦真？只要你肯救少廷，我愿意离开海市，永远不再回来，不再打扰你们。你又想玩三年前？看见顾少廷昏迷，故事不行了，立马给自己安排一出小白花被迫离场的戏码，打算跑。这不就是你三年前的戏码吗？三年前，顾少廷扮作穷小子，而谢宇却是实打实的富二代。而你，为了将自己的拜金心思摘干净，给我和顾少廷下药，污蔑我们背叛了。而你呢，成了受害者，转头嫁给了谢宇。三年后，你官不好，又来找顾少廷接盘了。可惜，张彤，你的手段过时了。那又怎么？反正你又不会见死不救，倒不如把这个恩情送给我。滚！我没时间跟你废话。彤彤，你们聊的怎么样？阿姨，你放心吧，秦真已经答应了。啊、太感谢你了，彤彤。你真的要去给顾少廷做手术？嗯。你不能去啊！顾家都是一群狼心狗肺的东西，救了顾少廷，你等于白救。哥。他救了我，我便还他。从此以后，再无瓜葛。手术成功。少天，少天，你终于
你醒啊！妈，你怎么不开灯啊？好黑呀、啊！兄弟，我会什么都看不见了。你想喝水吗？啊、妈给你倒啊！妈给你倒。不用，我自己可以。少婷，你听话。我说秦天怎么大家这么快啊？原来他是前身想报复，早知道这样我就不去求他了。什么？你说秦晨报复我？少婷，医生说了，如果想让你醒过来，就要秦晨亲自动手术，因为他才是这方面的专家。但是我没想到，他救活了你，却把你变成了一个废人。不可能！这怎么可能？你这一数不尽、信口百出的贱人，那我这少林还是这样？我不是傻子，我不能保证所有病人都能安全的从手术台上下来。你要是再啰嗦，顾少廷就算死了，我也不会再管。你要是吃不好，我挖你的眼！我不需要你钱。你脑子是不是没被治好啊？对，我脑子是不好，才知道你这么歹毒，我当初就后悔救了你。我拼命救了你，你却对我恩将仇报，救醒我，又让我成为了瞎子，让我一辈子活在阴影当中，是吗？秦真，玩够了就给我滚蛋！我不需要你猫哭狗的假慈悲。对，我就是要折磨你，报复你。怎么，顾总现在连病也不想治了是吗？就这么打算放弃自己了？你给我闭嘴！婷，没想到你现在已经废成这个样子了，真可怜呐！你给我滚出去！好，那等你葬礼的时候再来看。秦真，我后悔救了。我不同意，秦真，你知不知道你捐了眼角膜的后果是什么？我是医生，我当然清楚。那你为什么要签这份无偿捐献眼角膜的同意书？他是为了救我才瞎的，我必须这么做。可你有没有想过，秦真，我才是你的未婚夫。抱歉，但这件事情我做定了。这件事交给我来解决，我一定帮他找到合适的眼角膜。他既然救了，一定让他完好无损。是为了你吗？你可以几次三番对顾少平抱有期望，甚至愿意给他捐眼角膜，你为什么总是直接否定我？还有，你忘了他当初是怎么对你的吗？你这样做和顾少廷强行抽我的血有什么区别？我阻止你，不是为了顾少廷，也不是为了张婷婷，我是为了你，哥，你放了他吧。我希望景川哥依旧是景川哥，而不是一个恶魔。捐眼角膜可不是小事。我想好了。你也是医生，应该清楚，将眼角膜分离、植入、再恢复，虽然可以让两个人都能视物，但对你而言啊，任何一个环节风险系数都极高。你的视力能否恢复正常都是个问题。但凡。出一点问题，你这辈子的医学生涯就走到头了。秦真呐，要为自己考虑考虑啊！我已经下定决心了，您不用再劝我了。好。
手术很成功。阿姨，伤心终于没事了。彤彤，这次可都是你的功劳。等到他醒了，我一定要叫他娶你过门。这次啊，不能再让那个贱人钻空子了。阿姨，只要少婷能好好的，我做什么都愿意。为了顾少婷，你居然骗我说明天才是手术时间。哥，我只是想还清这笔债。你根本不欠他，何况，就算他瞎了又怎么样？那是他活该。你有没有逼他救你？可是顾少廷他也没义务救我呀！你还顶嘴！行，秦志，你翅膀硬，我管不了你，我走。哥，来几个人，把张彤彤和张婷婷给我绑了。至于死活，哼，随你们玩。彤彤彤，快救救我！啊，赶紧给我点钱，我今天必须离开这儿。发生什么了？你说清楚啊！你可太惨我了！自从上次你让我把秦真交给谢雨之后，穆景川就盯上我了，他要找人弄死我。我不管，我必须要离开这儿。你快想办法。那，那穆景川要是知道秦真的车祸是我设计陷害，不行，顾少廷现在还在医院呢。穆景川要是对我动手，他也保护不了我呀。不行，我也得出去躲几天。我们一起去缅北，他的手伸不到那边。好，干什么？你别过来！你要干什么？你别过来！都来缅北了，还不知道要干什么吗？放开我！我求求你！我求求你！别把我的事！我求求你！少天宇，少天宇，能看到吗？妈，少天宇，你终于能看到了，你终于能看到妈了。秦。秦真呢？他还有脸来见你啊？要不是他医术不精，你也不会变成瞎子。所以他一次都没来是吗？他在外面已经有野男人了，哪里还会记得你？那彤彤呢？彤彤被秦真那个贱人给逼走了。你出车祸成了植物人，彤彤为了求秦真救你，被迫答应他离开你，离开海市。前几天就已经找不到了，估计是偷偷离开了。秦真，你是怎么敢的？这次你能这么敢上门吗？那都是彤彤东奔西跑、千辛万苦求来的。妈，你放心，我一定会找到彤彤的。秦真，我一定会找到彤彤的。秦真，我也不会放过。少婷，求求你让秦真放过我吧，我真的害怕了。彤彤，他对你做了什么东西？他让人把我卖到缅北去了。你知道那个地方有多恐怖吗？到处都是杀人犯、强奸犯，我差点就回不来了。什么？秦秦真不会这么恶毒吧？少婷，我说的这些，你是不相信我是吗？没有。就是这个恶毒的女人把你从我身边推走两次，我有证据。你救救少婷，只要你肯救她，我自愿离开，再不打扰。只要顾少婷醒了，你就离开。秦真，你不是想要离婚吗？现在马上给我滚过来！嗯、救命恩人生死未卜，你却活得逍遥自在。怎么？你要死了吗，秦真？不是叫我来签离婚协议书的吗？还不赶紧的，我很忙。张直跟你的奸夫上床是吗？签了赶紧滚！我不想看到你这种脏女人。你就那么想离开我？是。如果。如果你愿意认错，我可以。好了，顾少廷，从今以后，咱们一别两宽，再也不见。
棒新闻，富士集团总裁顾少廷将于本月三十号与未婚妻张彤彤完婚。少廷、啊，我好喜欢那件衣服啊，怎么办、啊？老板，这件衣服我要了。先来后到，懂不懂？那也要看看谁穿的比较合适。秦小姐，我觉得这件衣服更衬我的肤色，你还是别硬抢了，对吧，少廷、啊？嗯，确实，人不与狗比较，两位自便。秦真，你居然敢骂我跟少廷，你！小姐，你眼光真好，这是我们当季的新品，价值十八万八千八。这包我要，三十万。五十万。八十。顾少廷，你什么时候和人家分？你什么意思？你脑子要是没病的话，干嘛处处都要与我作对？抢了衣服又来抢包，你当女幼儿园没毕业？只要彤彤喜欢，我就要买给他。少婷，你对我真好，那我就祝你们婊子配狗，天长地久，有多远给我滚多远，别跟个狗皮膏似的粘着我。先生，这包你还要吗？不要。什么人啊，买不起别买！哎呀，怎么亏了几十亿不知道呀？我看顾少廷是疯了，一篮商业街项目他礼让六成，不赔就怪了。他的做法是想跟我们同归于尽吗？这也怪不得人家，任哪个男人被撬了墙角、戴了绿帽，都得发疯吧？秦秘书，你说是不是？我和顾少廷已经没有关系了，但人家顾总可不是这么想的。秦秘书，你也是幕室的一份子。这件事你说怎么办吧？够了，这件事还轮不到秦秘书插手，我会自己解决。好，那我就看穆总怎么力挽狂澜。到底要怎么样才肯收手？放过穆氏？很简单，好好的待在顾家，做我的佣人，说不定这样我可以放穆氏一马。上次威风的秦医生没把我们家马桶刷干净就走了，这下可以继续了。顾少廷，我是来谈判的。秦真，你觉得你有资格跟我谈判吗？如果你不听话，我只会把牧师折磨得更惨。你这个疯子！兰姨，你就别为难他了。他都耽误你跟少廷几次了，你还护着他？这次啊，我非要杀杀他的性子。张嫂，我盯紧他，别让他偷懒。是。妈六点，没吃饭。你再敢多一句嘴，我就把这个刷子塞到你嘴里。嘴，我就把这个刷子塞到你嘴里。我让你走了吗？你还想怎么样？马桶刷干净了，张嫂，舀点马桶水。好的，太太。秦医生喜欢用马桶水做饭，那就让他尝尝干不干净。来呀、啊，喝！放开我！顾少廷，顾少廷，救我！是我。贱人，你好大胆子，好臭！这水你自己喝吧。秦真，你要敢离开这个门一步，明天我就毁了穆氏。我相信穆子枫，他不会让你得逞。秦真，我告诉你，明天我就要跟彤彤结婚了。你只要敢离开这个门，你别后悔。我们终于要结婚了，以后我会做一个好妻子，我会做好顾夫人的。秦真。只要你肯救少廷，我愿意离开海市，永远不再回来，不再打扰你们。看见顾少廷婚礼，不是不喜欢，立马给自己安排一场小白花被迫离开的戏码，打算跑，这不就是你三年前的戏码？三年前，顾少廷扮作穷小子，谢雨却是实打实的富二代。为了将自己的拜金心思摘干净，你给我和顾少廷下药，污蔑我们背叛，而你呢，变成受害者，转头就嫁给了谢雨，那又怎么样？反正你不可能见死不救，不如把这个恩情送给我。前夫明天
结婚，作为前妻，给送上一份贺礼。这份礼物，顾总可还喜欢？你把你的人脸模型给了我。秦真，你为什么就是不肯放过我？为什么要拿伪造的病例和合成的音频来陷害我